Okay guys, as promised, ito na yung ating um, tips on how to propagate a golden photo. So, let's start with the potting mix. So, I usually use a potting mix na hindi nabibili sa market. So, ako yung nag-mix. Um, so, the combination is 30% garden soil. This is an organic soil. Then, 35% uh, cocoa peat. And then, 35% rice hull. Usually, I use uh, carbonized rice hull, pero this time around, since wala kami nabiling uh, carbonized rice hull, so we could still use the rice hull as an alternative. Uh, ito, super gaan to ng uh, soil mix combination na to. So, malalaman mo na kahit buhatin mo to, super gaan talaga. So, kapag compact kasi yung soil, usually, nagro-root rot yung mga bagong propagation mo. So, later on, you could add a normal garden soil kapag stable na yung plant. Pero, uh, during propagation, you need to invest uh, into a good potting mix. So, the, the organic soil, the composition of this is, this is already a ready-to-use potting mix. So, its composition is, so the contents, garden soil, vermicast, cocoa pit, animal manure, and then, of, co of course, the, C the, the CRH or the carbonized rice hull. So, meron na rin siyang carbonized rice hull dito. So, usually, makakabili ka nito sa mga garden center. Pero, uh, nag experiment din ako. Hindi ako bumibili ng maramihan in just one, um, one, one time. Kasi, usually, may mga garden soil na organic ko, no? Pero, hindi siya peke din naman. Usually, mga, hindi din siya complete mix. So, might as well mag-explore ka kung ano yung mga garden center na nagbebenta talaga ng mga legit na mga garden soil na organic. Pero one tip meron na bibili sa isang big na store uh, na organic soil talaga siya. As in pure organic soil talaga. May vermicast and then yung mga makita mo talaga na super ganda ng plant kapag doon mo siya. Hindi ko lang siya mai- um, masabi ko ano yung plant center na yun. Pero, legit na. Marami kang mabibili doon sa kanila. Pero, let's also support our uh, uh, small time players. Small time market players. Kasi, um, nakakatulong tayo sa pag-improve uh, ng economy as well. So, si kapag na hindi ako nakabili sa mga garden center, so, doon ako bimibili sa mall. So, legit talaga yung organic soil na nabibili ko doon. Hindi ka talaga manghihinayang. Although, twice as expensive kasi usually kapag wholesale kung nabibili yung organic soil, it's just um, uh, 60 pesos for 10 bags. So, that's around 10 kilos per bag na. So, hino-wholesale siya namin. Pero kapag hindi mo pakilala yung seller, never ka talaga bumili ng wholesale. Kasi, based on experience... Minsan, peke nga po yung binibenta ng iba. Since yung iba reseller lang din naman po, kumukuha lang din po sila sa mga distributors na hindi din pala digit yung laman ng nasa bag. So, mas maganda pa rin na ikaw yung gagawa ng soil mix mo. So, for me, ito yung pinaka the best na soil mix for the golden photos. Kasi hindi naman siya masyadong sensitive. So, 30% organic soil, 35% cocoa peat, and then uh, rice hull, 30% percent So, a total of 100%. Yun po yung combination natin. So, um, ano, paano yung paraan ng pagpropagate ng golden uh, botus? So, we have three. Three po pala. Three. Three ways on how to propagate the golden botus. So, first, direct to soil. So, ito yung soil mix natin. Halu-haluin lang po ito. And then, we, we could come up with a ito na po siya. Ito, soil mix na complete na po. Ito na siya. So, by the way, I'm using a disposable cup. This was used already by my kids. So, after nila magamit, hindi po siya namin tinatapon. So, para maging pwede siyang pot for propagation, lalagyan nyo lang po siya ng buta. So, iinitin lang yung um, pako and then, pag mainit na, ito tusok-tusok lang dito. Then, you got um, perfect holes already. So, ito yun. So, wag nyo pong itapon kasi yeah, usable pa po ito. And then, also, this one is for 
cell propagation. I also use this for the water propagation. So, as you can see, transparent naman po na disposable cup. Ito yung pag bumibili sila ng titiam, uh, fish balls, dito po nilalagay yung kanilang mga binibiling kikiam uh, sauce. So, puhugasan lang po siya namin, set aside, and then pwede na po siyang gagamitin for water propagation. So, nakikita nyo at monitor yung roots, kung okay na ba or hindi. So, dapat transparent po. Pero yung advice naman po ng iba, dapat daw po dark para feeling nung plant is uh, nasa soil pa rin siya. Pero, it works naman eh sa case namin kasi nag experiment din kami. So, in our case, nag-work naman siya. So, okay naman. At at the same time, nakikita namin yung uh, root ng mga plant namin na pinapropagate. So, for uh, for this one, eto mga trabaho lang kasi you need to replace the water uh, every two days. Sa amin kasi every two days para wala pong uh, uh, tawag dito hindi siya babahayan ng mga lamok. So, at mangingit. Usually, kapag matagal, yung stagnant water kasi usually may tendency na mag, um, mangitlog yung lamok doon. So, iwas lamok na rin yun. So, this one, dito natin mamaya, ilulubog yung cuttings natin for propagation. And then, the last one is the bobby pin. Um, the bobby pin, as you could uh, see, so, sa mga bridesmaid, Diba, yung tawag dun sa mga hair clip na sinisiksik lang sa mga buhok nila is the bobby pin. So, this one, pwede natin siyang gamitin as bobby pin method naman siya. So, ano yung bobby pin? You have here, the mother plant. Mahaba na po ito siya. So, instead of cutting it directly and then putting it into the soil, meron kang separate pot na merong soil na. Gagawin mo yung node, hahanapin mo ito, ito, ito. So, tatlong nodes yun. So, pipiliin mo lang kung saan ka banda magka-cut. So, kung dito ka sa gitna magka-cut, ididikit mo lang to, yung pat na to, near doon sa mother plant, and then ilalagay mo lang to, yung um, stem na to dito, and then you put a clip on it. So, para magiging stable, lalagyan natin ng clip, or kung wala tayong clip, kasi sa province, madami po yung mga sanga na maliliit ng kahoy. So, na parang pa ganito. So, pwede natin ganito. Ganito rin. Kung wala kang nabibili, pero sa Shopee, mayroon nabibili na clip. So, kapag wala kang nabibili, pwede pong ganito lang. Hindi ito tuso para mag-hold lang po yung stem at hindi po siya mag-move. Yung technique lang po doon is dapat uh, stable. Yung pagkakatusok mo, hindi na ito mag-move. So, just like this. And then, andun na siya, nakadikit na siya sa mother plant. Hindi po siya natin ikakat. Ikakat lang natin siya kapag stable na yung plant. Usually, I do mine uh, after 3 weeks. Kasi kung ano yung status ng propagation ko in soil, na direct to soil, um, mas mabilis po yung uh, progress ng propagation mo kapag dito direct mo ginawa. Ang gagamitin natin, the best way to propagate is this one. Pero kaso, baka makaligtaan mo, binitbit mo to and then nakalimutan mo na may pasuka pa lang naka-attach so just make sure na yung uh, separate pot is palagi mong naka, na, nadidikit sa mother plant para hindi mo makaligtaan at mabubulot din siya so para stable na din yung roots niya so dito sa case na to ayan, tawag dito is the bobby pin method Tinusok na natin, and then nilagyan natin ng clip sa soil, steady na siya. Pag inangat ko to, hindi na siya naaangat kasi ibig sabihin stable na siya. So, for this one, this, um, uh, ito yung pinaka-mabilis na type of propagation. So, for the water and the soil propagation, direct to soil propagation, so, meron ako dito available na cuttings. So, just make sure na yung gagamitin mo na uh, pang cut is naka uh, sanitize or naka disinfect so for this one may alcohol tayo para pang disinfect bago natin i-cut yung ating uh, halaman so this one si baby ito hindi na to wala nang mangyayari dito sa baby na yan pero usually hindi ko pa rin siya tinatanggal so for this one pwedeng ito pag isang node lang iiwan natin then another one 
So, pwede na ito for water propagation. This two, pwede natin for water propagation. So, eto siya. Ang ganda ng variegation ng golden ko. So, pwede natin ilagay nito. Diretso na siya. Yung iba kasi pina-air dry pa, tapos lalagyan ng rooting hormone. Sa akin, hindi na. No need na. Kasi hindi naman maarte ito si golden. So, diret diretso na lang siya. Okay na siya dyan. So, dire-diretso na lang. After 3 weeks, makikita natin. Ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung nangyari sa plant na to na ginawa natin. Yung experiment natin. Okay. Then, for the soil propagation, same. One node lang. Then, dulo naman na to. So, instead of throwing it, kagaya ng ginagawa ng iba, okay lang siyang maiwan for me. At least, may dulo na siya. So, iksiaan lang natin yung mga stem. So, basta may node. Kasi, dun tutubo. Ito na siya yung aerial roots niya. Dun tutubo kasi yung mga stable na mga roots niya later. So, this one, this one, and this one. Pwede na natin siyang e-direct to soil. So, abangan natin kung sa tatlong to, sino yung mabilis na mag-progress. So, ganito siya. So, either way, for me, effective din naman siya ah, sa tagal ko na nagpapropagate ng golden potus. So far, hindi naman kasi siya maarte. Successful naman. So, eto. So, yung tip ko, wag itapon yung mga plastic cups. Napapakinabangan pa siya actually. And then, ay natanggal. Hindi maganda. And then, the transparent one is for water propagation. And then, this one is the bobby pin method. So, naka-attach siya sa mother plant. So, I hope you guys ay nag-learn. And then, yung mga new beginner talaga yung target audience ko dito. Kasi alam ko naman yun. Yung mga expert dyan, magagaling na yan mag-propagate. Although, kagaya ko, mas maganda talaga nag experiment Hindi pwedeng sabak lang ng sabak. Pwede naman kasi yung iba maganda, yung result. Pero sa'yo hindi. Pero try and try lang hanggang sa ma-perfect niyo. So, we have three pots. One, two, and then three. So, after three weeks, mag update po tayo kung ano na na yung nangyari dito. So, that's all for now guys. Uh, I hope you learned a lot. Stay safe and have a great day.